è Re Costa. Ciao ragazzi, come ogni giovedì vi porto le top 11 per chi fa un fantacalcio all'istone e quindi va a schierare il migliore 11 per la giornata. Allora ci spostiamo su Fantalab, partiamo dalla porta. Poi vi dirò anche le alternative. Questa settimana ho preparato anche alternative per il portiere. In porta ho messo uh, all'inizio Meret perché comunque dovrebbe tornare e il Napoli lecce. Uh, penso che il Napoli possa fare un altro clean sheet. Quindi per questo, per non rischiare nulla, visto comunque che c'è un big match come uh, Inter Juve, vado a mettere Meret. In difesa Di Lorenzo è uno che potrebbe tornare al bonus in questo match Forse più gol che assist e In questa giornata in cui manca Teo In cui comunque ci sono uh, partite complicate Di Lorenzo lo torna a mettere in top 11 Il secondo difensore è Di Marco È vero che la partita non è semplice contro la Juve Però adesso l'Inter non ha neanche un'alternativa a sinistra Magari... Uh, potrebbe uscire per uh, un Darmian che si sposta a sinistra uh, ma mh, augurandomi 90 minuti eh, nella speranza che faccia 90 minuti uno come Di Marco io lo metto in top 11 anche se c'ha una partita complicata uh, contro la Juve essendo uh, diciamo, un match così può essere sbloccato magari da un tiro da fuori o uh, da, un, da un cross magari fatto bene di Di Marco e quindi Di Marco ci può portare sia gol sia assist e mi aspetto anche un buon voto quindi assolutamente in una difesa con il mod lo metto e poi buongiorno perché eh, giocando a 4 dietro è un difensore che il 6 e mezzo è garantito a volte arrivano anche i 7 siamo in questo momento a 6 e mezzo spaccato di media voto solo in due giornate ha portato un 6 in Napoli Como e in Napoli Parma per il resto 6 e mezzo e 7 che sono veramente una manna dal cielo per chi gioca come me eh, con i modificatori a 6 fasce e poi Nugno Tavares che ormai eh, non bisogna aggiungere eh, più di tanto perché si mette nelle top 11 era un giocatore che aveva tanto potenziale infatti eh, quest'estate eh, lo portai subito sul canale perché eh, mi impressionò la sua fase offensiva e lo sta dimostrando anche in, eh, in Serie A eh, quindi giocatore che metto assolutamente nella mia top 11 poi vi dirò anche qualche alternativa per chi magari vuole rischiare qualcosina in più passiamo a chi gioca eh, diciamo senza modificare la difesa e quindi mette 4 centrocampisti il primo nome è Christian Pulisic ma qui eh, diciamo vado subito avanti perché è, è, è il miglior centrocampista a mani basse in questo momento del campionato eh, e lo si vede cioè, guardandolo eh, martedì in Champions eh, la cosa che mi ha eh, un po' stupito anche se si vede anche in televisione Uh, dal vivo è, è stato il fatto che uh, lui non ha toccato tantissimi palloni in, in Champions però quando gli arrivava la palla faceva sempre la cosa giusta e, ed è uno che sa far girare la squadra in quel reparto offensivo uh, quindi per questo a me piace tanto anche se giocasse uh, trequartista piuttosto che esterno a destra il secondo nome è quello di Mattia Zaccagni perché Lazio Genoa è una partita invitante, una partita in cui secondo me la Lazio può arrivare anche a fare uh, tre gol e quindi segnasse tre gol mi aspetto comunque un bonus che sia gol o assist uh, da parte di, uh, di Mattia Zaccagni e il fattore rigori in suo favore sicuramente peserà nelle mie top 11 classiche poi c'è Nico Paz che uh, ormai è stabilmente fisso nelle mie top 11 devo dire all'inizio qualcuno ma come Nico Paz nella top 11 eh, certezze magari più underdog e per me era già così ragazzi perché cioè, è uno di quelli che eh, quando lo vedi giocare dici cavolo ma questo da dove è uscito 
perché ok sapevamo quello che aveva fatto eh, contro il Napoli in Champions che aveva fatto quegli ispezioni con Real però ha avuto un impatto veramente incredibile lì da subito ho detto ragazzi occhio che questo è da prendere assolutamente infatti eh, nelle aste sono andato ad accaparrarmelo perché eh, avevo capito da subito che questo era un bug e contro il Toro una partita aperta in cui i gol arriveranno Nico Pazzo lo voglio dalla mia parte e poi McTominay, devo essere sincero, contro l'Empoli non mi è piaciuto. Poteva fare un gol, ha avuto una palla nel secondo tempo, anzi si è creato lo spazio per calciare in porta, è andato, uh, mi ha dato un missile, uh, si è liberato, la, ha calciato, ma poi poco altro. Uh, da McTominay mi aspetto di più, questa è sicuramente è una partita in cui potrebbero arrivare i bonus e da McTominay mi aspetto il gol contro il Lecce uh, passiamo al reparto d'attacco il primo nome è quello di Romelu Lukaku uh, non ha fatto bene contro, uh, contro l'Empoli ma devo dire che un po' me l'aspettavo infatti in Gazzetta ne avevo due uh, non l'ho venduti perché ovviamente avevo altri giocatori da vendere però l'ha messo solo in una capitano perché avevo paura della difesa dell'Empoli eh, che, era, che è una difesa arcigna eh, poi è vero anche che magari non fosse, usci fosse uscito qualche minuto dopo calciava il rigore magari lo segnava e stavamo qui a dire comunque bene perché eh, se avesse calciato lui portava il più 3 magari era un 9 e mezzo e quindi eh, però comunque questa settimana lo mette assolutamente il Lecce dietro uh, fa fatica contro la Fiorentina addirittura 6 uh, gol subiti uh, secondo me non arriverà una goleata del Napoli però anche 3 gol magari uno Romelu lo porterà a casa il secondo nome è quello del Ciapita Reteghi uh, questi due sono due nomi che assolutamente andrei a mettere in questa giornata uh, poi Reteghi è un attaccante che quest'anno Uh, al primo pallone che tocca la butta dentro ecco, uh, non gli servono 10 palle gol per buttarne dentro una ma al massimo se ne sbaglia una uh, la seconda uh, la mette nel sacco quindi uh, ripeto partita non semplice contro il Verona però Reteghi uh, non ci rinuncia assolutamente e poi Castellanos poi vi do le alternative perché davanti ho, ho alternative interessanti questa settimana Uh, diciamo Castellanos lo metto e vi spiego anche il perché perché sicuramente tanti diranno eh, ma dopo 11 certezze metti Castellanos uh, che nonostante i tre gol è un assist però i tre gol potremmo definirli due perché uno ha sbagliato il rigore uh, comunque ha una media voto di 6 e mezzo fanta media voto 7.36 la cosa che mi ha spinto anche a metterlo sono i gol subiti in trasferta dal Genoa che siamo già a 7 gol e anche il fatto che i gol di Castellanos sono arrivati in casa infatti se andiamo a vedere la sua uh, fanta media voto in casa è 8.4 nonostante il rigore sbagliato ecco uh, è un giocatore che secondo me in questa giornata potrebbe fare molto bene uh, devo dire che settimana non ho avuto dubbi tra Castellanos e Dia anche se pure Dia mi piace ma le alternative se non volete andare a rischiare Castellanos ci sono e ora prendo il mio quaderno e ve le vado a dire in porta io avevo messo Meret Meret eh, mi piace se ho un mod non eccezionale o senza modificatore la difesa ma se avete un mod a 6 fasce secondo me il portiere forse più interessante è Svilar è ovvio che un un pizzico di più rischiate perché comunque la Fiorentina due gol li può sempre fare però Svilar è il portiere classico da modificatore perché 6 e mezzo e 7 lo merita quasi sempre eh, i difensori uno può essere Bellanova in Atalanta Verona l'alternativa ho messo Bastoni dell'Inter è ovvio che eh, Bastoni non sono andato a inserirlo perché perché la partita è difficile e comunque voglio tenere Di Marco però Uh, dipende un po' dalle scelte che si vogliono fare uh, se volete andare a cambiare qualcosina da quei quattro difensori uh, nel centrocampo uh, un nome che potrebbe essere inserito assolutamente uh, nella top 11 è quello di Dennis Mann settimana scorsa è partito fuori perché 
dopo le fatiche con la nazionale in questa partita dal primo però la partita non è semplicissima Parma Empoli quindi sono andato su giocatori che magari hanno una partita più semplice però se qualcuno non vi aggrada ci buttate dentro man l'alternativa è Barella ma qui è più per un voto buono è più difficile ovviamente il bonus però io ve la butto lì e poi davanti davanti le alternative sono scelte forti cioè se non volete andare a mettere Castellanos perché io Luca Reteghi li metto assolutamente potete fare eh, una coppia una può essere Kvara e quindi fare Reteghi, Kvara, Lukaku eh, Kvara è un altro che può portarci gol o assist quindi rischi meno rispetto a Castellanos perché Castellanos magari non segna più del 6 è difficile che vada mentre Kvara magari ti porta un assist 7 più 1 8 ed è quasi, ed è quasi un gol l'altra alternativa è Ademola Luckman eh, lo so in questo momento magari Luckman eh, non sta performando eh, per, quello, per quello che lo abbiamo pagato è vero anche che però all'ultima gioca 45 minuti prende un palo, ha calciato in porta ha creato, quindi non è che è stato tolto, infatti il fantacalcio giustamente è dato 6 e mezzo perché comunque la prestazione di Luckman è stata positiva eh, quindi secondo me sono queste un po' le scelte che potreste andare a fare poi per carità c'è Dovic in Fiorentina Roma eh, i giocatori di Inter e Juve io li ho, eh, non li ho menzionati perché comunque son, è una partita complicata e quindi preferisco andare a rischiare altro quindi queste sono un po' le mie scelte ragazzi se vi va ci vediamo in live eh, oggi alle ore eh, 16.50 sia YouTube che Twitch per farmi sia domande su Fanta Consigli ma anche se avete qualche domanda su uno scambio. Ciao ragazzi!